சின்னமலை சிறிய கவுல் கோவில்களும் சிற்பங்களும் குகைகளும் நிறைந்த ஊர் உல்லாச பிரயாணிகளை கவரும் இடம் சின்னமலையிலிருந்து விரிந்து பறந்திருக்கும் இந்த ஏரியை படகு மூலம் கடந்து அக்கறை செல்ல வேண்டும் அக்கறையில் மலை மேடு கிராமத்து மக்கள் ஆடு மேய்க்கும் இடம் அது ஆடு மேய்க்கும் இடத்தை ஒட்டி இந்த பாழடைந்த காட்டுக்கருப்பர் கோவில் இது காவல் தெய்வம் காட்டுக்கருப்பர் கோவிலுக்கும் தில்லையூர் கிராமத்துக்கும் நடுவில் அடர்ந்த காடு அக்கறையில் தில்லையூர் கிராமம் இருக்கு இவற்றை தாண்டி இருக்கும் இந்த கிராமத்து மக்கள் எந்த ஒன்றுக்கும் சின்னமலையை எதிர்பார்த்து நிற்பவர்கள் ஏழை எளிய மக்கள் படிப்பட்டவர்கள் பாமரர்கள் அவர்களிடையே வாங்க <laughs> 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 என்னால நடக்க முடியாது அப்புறமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஞாபகமா சில்லறைய கேட்டு வாங்கிங்க நோட்ட மாத்திட்டாரு மாத்திங்களா மாத்திட்டா ஐயா இருபது காசுக்கு போய் இருக்கிட்டீங்க அதனால என்னங்க கண்டுக்காமே ஐயா அந்திரவாதி அடிக்கடி மந்திர போல காட்டிக்கிட்டு மாதிரி பல வருஷமா அதே நூறுவா நோட்ட காமிச்சு ஏவாத்திக்கிட்டு நீங்க தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் கூட இந்த உலகத்தையே அழித்திடுவோம் அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு ஹெட்மாஸ்டர் வர்றாரு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா ஒழுங்க பதில் சொல்லு என்ன வகுப்புல தமிழ்ல முதல் மார்க் வாங்குறது யாரு இங்கிலீஷ்ல பஸ்ட் மார்க் வாங்குறது யாரு உனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு போயிட்டு வர்றப்ப உனக்கு ஒரு நல்ல பரிசு வாங்கிட்டு வந்து வாங்கணும் <laughs> 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 இங்கிலீஷ்ல கூட தொண்ணூறு மார்க்குமா இங்கிலீஷ் இல்ல இங்கிலீஷ் எனக்கு அப்படித்தான் வரும் 
இப்படி படிச்சா எல்லாத்துலயும் சேர்த்து இருபத்தி ஏழு தானே வரும் வேற என்ன வரும் நீ மட்டும் என்னமா எல்லா பாட்டிலும் கோழி முட்டை தானே வாங்கி இருக்கேன்னு சொன்னா அதுக்கு நானே பரவாயில்ல சரி சரி உட்காருங்க நான் டிஃபன் கொண்டு வரேன் ம் உட்காருங்க பரவாயில்லையே பையன் நல்லா பேசுறானே இந்த அப்பா இன்னொன்னு சாப்பிடு போதுமா அப்ப நான் வரேமா நான் வரேமா அடிக்கடி வாப்பா ஆகட்டுமா பயப்படுற <laughs> எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சேன் சுத்தி ஒரு வட்டம் போடுற அரை மணி நேரம் கழிச்சு வரும் அது வரைக்கும் இந்த கோட்டுக்குள்ளேயே நிக்கல அப்படி நின்னா என் ஆசைய பூர்த்தி செய்யறதோட உன் உடம்புல உசுரும் இல்ல உடம்பு துண்டு துண்டா ஏறில மிறக்கும் வழியே <laughs> நீ சொன்ன வாய்தா முடிஞ்சு மேல மூணு மாசம் ஆச்சு கடனை கொண்டாந்து கொடுத்தியடா கடவாணி பயல வழி இருந்தா கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்க மாட்டேன் மனசு இருந்தா வழி இருக்கும் மாடு வாங்கணும்னு என் கால விழுந்த ஐயோ பாவம் பழச்சு போட்டோம்னு ஆயிரம் ரூபாய தூக்கி கொடுத்த குடுத்து வருஷம் ஒன்னாச்சு அசலத்தான் கொடுக்கல வட்டியாச்சும் கொடுத்தியடா இன்னும் ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கங்க எழுதமா என் தலைய அடகு வச்சாவது எப்படியாவது கொண்டு வந்து கடனை கட்டி போடுறேன் பெரிய கொள்ளக்கார ஜம்புலிங்கம் நினைப்போ உன் தலைக்கு எவண்டா காசு தருவான் இதெல்லாம் ஆகாத பேச்சு நாளை காலையில நான் தான் வந்து நிற்பேன் வட்டியும் முதலுமா கடனை கொடுத்தா ஆச்சு இல்ல உன் நிலத்தை என் பேருக்கு மாத்தி கொடுத்தாரா எனக்கு இருக்கிறதே அந்த ஒரு துண்டு நிலந்தா எதமா அதிகம் கேட்டா எப்படி பணத்தை கொடு முடியலன்னா நிலத்தை கொடுன்னு தான் கேக்குறேன் எதமா நிலத்தை கொடுத்துட்டா நாங்க கஞ்சிக்கு என்னங்க பண்ணுவோம் அடைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல 
இல்லீங்க அவனை நல்லா படிக்க வச்சு வேலைக்கு அனுப்பணுங்க சுப்புசாமி பழமொழி தெரியுமா நாளைக்கு கிடைக்கிற பலாக்காய விட இன்னைக்கு கிடைக்கிற கடாக்காய் மேலடா கடனுக்காக நிலத்தை கொடுத்துட்டு இல்லாம சாக போறியா இல்ல உன் பையனை வேலைக்கு அனுப்பிச்சுட்டு மாசா மாசம் கடன் அடைக்க போறியா நல்லா யோசிச்சு வை ரெண்டுல ஒண்ணு நடந்தாகணும் சொக்கலிங்கம் சொன்னா சொன்னதுதான்
அவனுக்கு எதுக்கு இந்த பேனா நீயே வச்சுக்க எனக்கு மாட்டேன் எதுக்கு விருந்தாளியாட்டுது <laughs> 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 இருபத்தி எட்டு 
போது முப்பது முப்பத்தொன்னு இருந்ததுக்கு ஒண்ணு போடுது இப்போ அதுதான் அதிசயமா எனக்கு போனது முன்னாலே இருந்ததுக்கு ஒண்ணு போடுது இப்போ அதுதான் அதிசயமா எனக்கு போனது குறைஞ்சாத்தாம் பண்ணையாரு காட்டுவாரு வேகம் கூட ஒண்ணு சேர்ந்ததாலே குறைஞ்சு போகும் போகும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு
யானை போட்டது ஒரு குஸ்தி யானை அந்த குடும்பத்துக்கும் எதிரி வந்தது கடவுளானை வேட்டைக்காரன் மலையில் ஒரு காட்டு யானை வேண்டிக்கிட்டு வீண் போகல 
அங்கே இங்கே நிறைய விடாம சரியான எடுத்துக்கணும் சரி எடுத்து வைய நாங்க ஏழப்பட்டவங்க தான் இருந்தாலும் பையனை பார்க்க வந்திருக்கோம் பெருங்கையோட வரப்படாதுன்னு தான் வாங்கறதாவது விக்கிறதாவது இந்த கோஷ்டியை ஏற்கனவே உனக்கு தெரியுமா கைவசம் பன்னெண்டு வயசு பையன் கிடைச்சிட்டான்னு கல்யாணம் பேச சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டீங்களோ சும்மா இவங்க தான் வைரத்தோட அப்பா அம்மா அப்படியா ஆமாங்க குப்புசாமி நீங்களா குபீர்னு எப்படி இங்க கூச்சிங்க ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் பெத்தவங்க மனசு துடிக்கணும் நான் தான் வர சொல்லி சொன்னேன் நடந்து <laughs> 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 வைரத்தோட அப்பான்னு அப்படியா குப்புசாமி நீங்க தானா அப்படின்னு கைய வச்சு பாக்க குபீர்னு எப்படி நீங்க இங்க குதிச்சீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் கேட்க ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் பெத்த மனசு தவிக்குங்களே அப்படின்னு நான் தான் செய்தி அனுப்பிச்சேன்னு நீ சொல்ல அதுக்கப்புறம் மடசாமி ஐயா பெண்ணந்தோப்பு குத்தக ஏலத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் நீ நம்ம ஊர் கோடியில் இருக்கிறானே சன்னாசே ஆமா அவங்கிட்ட போய் ஒரு நூறு ரூபாய கொடுத்துட்டு இருநூறு ரூபாய்க்கு எழுதி வாங்கிட்டு வந்துரு ஆயிட்டுங்க நீ சம்பளம்னு சொன்ன உன்ன தாண்டா எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அம்மா ஊர்கா போடுறதுக்கு எலுமிச்சம்பளம் இல்லைன்னு கேட்டா நீ அந்த முதலியார் தோட்டத்துக்கு போய் நூறு எலுமிச்சம்பளம் வாங்க பெருசா பார்த்து நீயே பொறுக்கு உங்ககிட்ட வேலைக்கு வந்துட்டானே பொறுக்காம இருக்க முடியுமா என்ன நீ சம்பளம் சம்பளம் நூறு ரூபாயா இருக்குடா வந்து <laughs> 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 முன்னுக்கு <laughs> 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 ஓடிப்போச்சுல <laughs> ஒரு நல்ல கைடு அப்படின்னு பேரி தட்டிக்கிட்ட ஏதோ ஓரளவுக்கு சம்பாத்தியமும் இருக்குது இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா அடுத்தபடியா ஓம் திட்டம் என்ன பண்ணுங்கம்மா 
കണ്ണിറഞ്ച പുരുഷനോട് ദീർഘ സുമംഗലിയാ അറമ്മ എന്നാ എണ്ണയ്ക്ക് സുഗുണ അവക്ക് പരന്തനാ ഓഹോ പോമ്മ അപ്പ കിട്ട പോയി ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കേ പോമ പോയി ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കേ ഒരുത്തപ്പെടുറിയാണ്ടിയുമ இந்த நூறுவா நோட்டீஸ் எல்லாம போனது இந்த பொண்ணு கிட்டதான் சிப்பியில முத்து அம்மா நான் ஆடினைக்கு போறேன் பண்ணையார் கடன் இன்னமா தீரல பத்து வருஷம் ஆச்சே எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தீராதா நாடுமேக்கிற கூலி வட்டிக்கு மட்டும்தான் சரியா இருக்குதான் கணக்கு பிள்ளை சொன்னாரு முப்பதுல்லா <laughs> அம்மா பால் வித்த காசு வந்ததா உங்க கடனை தந்துற கடவுளே என்னைக்கும் வேண்டது தான் இன்னைக்கும் வேண்ட என் பயரோ எங்க இருந்தாலும் நல்லபடியா இருக்கணும் ஊரும் உலகமும் பாராட்டும்படியா வாழணும் சீக்கிரம் வந்துடணும் நான் கண் குளிர பார்க்கணும் நீ ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்ட பயரம் சீக்கிரம் வந்துருவாரு ீங்களா 
இப்ப எப்படி கேட்பீங்க இது உன் கல்யாண விஷயமாச்சு சம்மதிக்கிட்டி போகுது உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன இருக்காதீங்க பிடிக்கிடுங்கம்மா பிடிவாதம் பிடிக்காதம்மா காலா காலத்துல நாங்க பேரம் பேச்சுக்களை பார்க்க வேண்டாமா அம்மா எனக்கு இருக்கிறது ஒரு மனசு தாமா அதை நான் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் நடக்க முடியாது ஆசைப்படலாமா மனச மாத்திக்கம்மா மனசால கூட சோறம் போகக்கூடாதம்மா சுகுணா பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசாத பெரிய விஷயங்களை பெரிய வார்த்தைகளால தாமா பேசணும் நம்ம வம்சம் தடைக்க வேண்டாமா அது சந்தேகம் தாமா தாயடைஞ்ச மாளிகைய சுத்தி பிசாசம் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம குடும்பத்தை சுத்தி எவ்வளவோ ஏழைங்களோட சாபம் நிக்குது நிலை பிழந்தவங்க வீடு கொடுத்தவங்க பிள்ளைங்களை பறி கொடுத்தவங்க இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு சபிச்சிருப்பாங்க சோறு வடிச்ச தண்ணி வீணாகலாம் ஏழை வடிச்ச கண்ணீர் வீணாகாதுமா Thank you. 
இளமையும் கண்டேன் எதிரே இளமை இளமை இனிமை இது புதுமை நான் ஒரு பொன்னோவியம் கண்டேன் எதிரே கோதை தரும் நாதசுரம் பாடிடும் செந்தேன் மழை உண்டன் மொழியே பார்வையில் ஆயிரம் கவிதைகள் எழுதிடும் அபிநயம் நான் ஒரு பொன்னோவியம் கண்டேன் எதிரே இளமை இளமை இனிமை இது புதுமை
அம்மா பால் விக்குது ஹாய் ஹாய் பண்ணே ரிப்பி இருக்காரு அதுக்கு என்ன இன்னும் அந்த 100 ரூபாய் நோட் செல்லுபடி ஆவுது ஹாய் ஹாய் பண்ணே விட்டவன் நல்லா இருக்கங்களா அந்த 100 ரூபாய் நோட் செல்லுபடி ஆக கூடாதுன்னு தனாமு சாமி வேண்டிக்குது சுகுணா எப்படி இருக்க அன்னைக்கு மாதிரியே தான் இன்னைக்கு இருக்குது எல்லாத்துலயும் எப்பவும் உன்ன பத்தியே தான் நினைச்சிட்டு இருக்குது பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனா உன்ன பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்குது நீ எப்படி இருக்கியோ எங்க இருக்கியோன்னு ஆ இப்ப நீ கிராமத்துக்கு தானே வர நான் வரல பிறந்த ஊரை பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு ஆனா உள்ள வர்ற அளவுக்கு நான் இன்னும் பணக்காரன் ஆகல தூரத்தில் இருந்தாவது பார்க்கலாம்னு வந்த எப்ப நீ ஊருக்குள்ள வருவ எங்க நிலத்தை திருப்புற அளவுக்கு பணம் சேர்ந்ததும் வருவேன் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக சீக்கிரமா போய் சுகுணா மாட்ட சொல்லணும் அதுக்கு தெரிஞ்சா அது எவ்வளவு சந்தோஷப்படும் தெரியுமா நான் வரேன் வாங்கி 
இந்த கயிற வாங்கி famous hindu temple built by rajendra cholan the chola king in the same place our popular film director ap nagarajan has shot a movie very interesting you you are brilliant and you explain things very well you seem to be highly educated i am an arts graduate who oh, i see why then are you working as a tourist guide can you not get a better job I'm trying to get it, sir, but it's not so easy to get. Mickey, here is a young man, a brilliant young man. If I were owning a state in India like you, I would definitely give him a better chance. Well, yes, I could. This moves us. In the Vela Le Yena Kariko, Dinam Patruba Kariko, Ye Padrumba Distarinda Mupadruba Kariko. I can offer you a thousand rupees a month with three quarters. If you accept the job as manager of my estates, I Rubawa, I am not taking direct sir. You are well educated, you speak well, you know your job. What more do I need? Yes, sir, Prince Sultan. No, yes, sir. You tell me now. Okay, sir. Okay. Bali. Hi. Ido. Inu po ang ito nandeh. வள்ளி அப்புறம் வர சாமி நான் சொல்றது கேளு வள்ளி எல்லாருக்கும்ங்க <laughs> எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையா இருக்கு என்ன பெற்றவங்களுக்கு எனக்காக பாடுபட்ட அவங்களுக்கு என்ன வளர்த்தவங்களுக்கு 
என் மேல அன்பு காட்டின அவங்களுக்கு இதோ அந்த பரிதாபத்தை வள்ளிக்கு நான் அன்பு காட்டுற அவளுக்கு அவையும்
வேதரி வள்ளி புதுச்சால சுகுணமாக்கு வாங்கினதான் அதுக்கு புதிக்கலையா எனக்கு தாங்க மூகத்தை வேற போட்டிருக்க ஆமாம்மா பழசு கதந்துச்சான் எனக்கு குடுத்தாங்க அல்லவா இருக்குதா
ஏன்பா இன்னைக்கு வள்ளி வரல வள்ளி இனிமே வராதுங்க நான் தான் வருவேன் வள்ளி ஏன் வர மாட்டா அது சரியா ஆடு மேக்கல்யா அது மட்டும் இல்ல நீங்க எப்படி வராது போறது பண்ணாரு தெரிஞ்சு வாச்சு அதனால தோட்ட வேலைக்கு போட்டாரு இனிமே இந்த பக்கம் வரவே வராது
வாங்க என்ன விஷயம் பண்ணையார் இருக்காராமா இப்பதான் தோட்டத்து பக்கம் போனாங்க அப்படியா நம்ம குப்புசாமி தம் மக வைரத்தோட கடனை தீக்க வந்திருக்கிறாரு அவரை கொஞ்சம் கூட்டியார் சொல்ல முடியுமா ஏதோ கூட்டிட்டு வர சொல்றேன் போய் கூட்டிட்டு வா சரிமா நீங்க வாங்க
அவங்களை பார்த்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எல்லாம் உங்க அப்பா செஞ்ச புண்ணியம் தான் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லாவே இருக்க உங்க அப்பா புண்ணியத்துல எங்க அப்பா பத்தியே தான் ஞாபகமா என்ன பத்தி நினைவே இல்லையா என் நினைவுகளே மறத்து போச்சு ஆராதரணமா ஒரே ஒரு உருவம் தான் நிலைச்சிருக்கு என் கையையும் காலையும் கட்டி போட்டு சின்ன பசங்களை விட்டு என்ன அவமானப்படுத்தினாரே ஒரு பெரிய மனுஷன் அவர் ஞாபகம் தான் இருக்கு அதுக்கான தண்டனை அவர் அனுபவிச்சுட்டுதான் இருக்கார் அவருடைய ஒரே மக ஆச மக இந்த பத்து வருஷமா அவரோட ஒரு வார்த்தை கூட பேசினதில்லை யானைக்கு போன ஈடாகாது சுகுணா உங்க அப்பா கணக்குல புலி வட்டிக்கு வட்டி போட்டு வாங்குவார் இல்லையா அவர் செஞ்ச கொடுமைகளுக்கும் வட்டிக்கு வட்டி போட்டு அவர் கணக்க தீத்தாகணும் நியாயத்துக்கு குறுக்க என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டாங்க அதையெல்லாம் மறந்துட்டு ரெண்டு வார்த்தை என்கிட்ட அன்பா பேசக்கூடாது பாலைவனத்துல ரோஜா செடியை எதிர்பார்க்காத சுகுணா பாலைவன சோலைவன் ஆகிற வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நினைவுகளை <laughs> 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 மூவாயிரம் பண்ணையார் சொக்கலிங்கம் மூவாயிரம் அவ்வளவுதான் அவரு பாவம் முடிச்சிருங்க ஒரு தரம் மூவாயிரம் ரெண்டு தரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் யாரது பைரமா பரங்கி எஸ்டேட் மேனேஜர் பைரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பண்ணையார் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பைரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பண்ணையார் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஆயிரம் எட்டாயிரம் வேற யாராவது கேக்குறீங்களா எட்டாயிரம் ஒரு தரம் எட்டாயிரம் ரெண்டு தரம் ஐநூறு ஏத்துறது நான் என்ன ஏத்துக்கணும் எட்டாயிரம் மூணு தரம் ஆயிரத்துக்கே விட்டாச்சு நீங்க எல்லாரும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் நான் இந்த தோப்பை ஏலம் எடுத்தது காரணம் லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்கு இல்ல உங்க எல்லாருக்கும் பயன்படணுங்கிறதுக்காக தான் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான தேங்காய நீங்க ரொம்ப மலிவா வாங்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ண போறேன் வாங்க எல்லாரும் வாங்க எல்லாரும் என்னங்க கதை எப்படி முடிஞ்சு வச்ச வழக்கம் போல தோப்பு நம்ம கைக்கு தான் வரும்னு நேற்று வரைக்கும் நினைச்சேன் எத்தனை ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி உரம் போட்டேன் அநியாயமா எல்லாம் அந்த பாவி கைக்கு போயிடுச்சே இந்தாங்க சாப்பிடுங்க இளநீய தரையில கொட்டிட்டீங்களா நீங்க செஞ்சது நியாயம்தான் உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு இளநி வாங்க முடியாம தாகத்தால தவியா தவிச்சு உயிர் விட்டானே முனியாண்டி அந்த இழப்பையன் அவன் இந்த மண்ணுலதான் புதஞ்சு போனான் நீங்க கொட்டின அந்த இளநி அவனுக்கு போய் சேரட்டும் சோறு போடாம கொண்டுட்டு வாய்க்கரிசி போடுற மாதிரி அன்னைக்கு அவன் தாகத்தை தீக்க மறுத்த நீங்க இன்னைக்காவ தீத்துங்களே ரொம்ப நன்றி நீங்க என்ன சொல்றீங்க 
அதுக்காக ஏழு கிராமத்தாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வசூல் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணி அதுக்காக ஊர் ஊரா வசூல் பண்ணிக்கிட்டு திரியிறீங்க அப்படி திரியிற திரிச்சல்ல நம்ம தம்பியும் பார்த்து ஏதாவது கறந்துகிட்டு போகலாம்னு வந்திருக்கீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா கறக்கிற தம்பி எஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கிறதுனாலையும் அவனை வர சொல்லி ஆளு அனுப்பி இருக்கிறதுனாலையும் அவனே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வந்துருவாங்கிறதுனாலையும் நீங்க இருந்து பார்த்துட்டு போங்க என்னங்க தம்பியே வந்தாச்சு முடிச்சலையும்ப <laughs> 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 தேரோட்டத்துக்காக நீங்க எழுதின பணம் திருவிழா செலவு முழுக்க அவனே ஏத்துக்கிட்டா ஊர்ல யாரும் கேள்வி கேட்பார் நினைக்கிறானா இல்ல அவனை விட பெரிய மனுஷன் யாரும் நினைக்கிறானா சரி விடுங்க பண்ண சாமி காரியம் யார் நடத்தினா என்ன கடவுளுக்காக அவன் செய்யலையா என்னோட போட்டி போட்டு ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காகவே செய்யறான் பேர ஓட்டிடுவானா பாக்குற ஒரு கை உங்களுக்கு ஆசை இருந்தா நீங்களே தனியா ஒரு திருவிழா நடத்தணுமே தவிர வயல நடத்துற திருவிழாவை தடுப்பேன்னு சொல்றது நியாயம் இல்ல பண்ணியார் மனைவியாரு <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 அதிர்ச்சியில இந்த வெளிமண்டப்பும் இப்படி சதஞ்சு போயிடுச்சு உனக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் நான் காப்பாத்துவேன் கவலைப்படாத பள்ளிக்கூடத்துக்கு 
கடைசி வரைக்கும் எனக்கு துணையா வருவீங்களா அது எப்படி முடியும் சுகுணா ஒரு பெண்ணுக்கு தோழன் துணை வர தூரத்துக்கு எல்லாம் உண்டு கணவன் ஒருத்தனால தான் கடைசி வரைக்கும் துணை வர முடியும் உங்களுக்கு உங்களோட நான் பழகிறேன் எனக்கு முன்னாடி யாரும் வந்திருக்க முடியாது தப்பு சுகுணா காதல் சீனியார்டி பார்த்து வர்றதில்ல உனக்கு பின்னால அறிமுகமான ஒருத்தி தான் அதுக்கு சொந்தக்காரி யாரவோ வள்ளி வள்ளியா கோவமா இல்ல என்னைக்கு எனக்கு உங்க மேல கோவம் வந்திருக்கு எனக்காக நானே பரிதாபட்டுக்கிறேன் போலாம் பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்தாச்சு என்ன பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்ப இந்த வட்டத்தை விட்டு நீ வெளிய போக கூடாது ஒரு மணி நேரம் கடிச்சு வருவேன் இந்த வட்டத்துக்குள்ளே நிக்கணும் அப்படி நின்னா என் ஆசைய பூர்த்தி செய்யறதோட உன் உடம்புல இல்ல உன் உடம்பு துண்டு துண்டா இந்த ஏரியில மிதக்கும் வள்ளி 
ஏண்டி இப்படி நிற்கிற நூறுவா நோட்டு பண்ணை யாரெல்லாம் வச்சிருப்பாரு உனக்கே அது நீ இத என்னமா என் வாழ்க்கை ஆயிரம் ஆயிரம் அர்த்தங்களோட வேத மந்திரங்களோட இருக்கும் நினைச்சேன் வெத்து ஒலிகளா ஆயிடுச்சு பயிரம் என்ன ஏத்துக்கல என்னால வாங்க முடியாத அவர் மனச ஏழை பெண் ஒருத்தி வாங்கிட்டாளா இந்த பணக்காரிக்கு நேர்ந்த பரிதாபத்தை பார்த்தியா அவருக்காக நீ காத்திருந்த எங்க எப்படி போற 
அந்த பண்ணையாரை கண்ணன் துண்டமா வெட்ட போற அந்த அப்பாவி பொண்ணு வள்ளிய அலங்கோலப்படுத்திட்டான் அவன் தலைய ஒரே சீவா சீவி ஆத்திர அறிவுக்கு சத்து பண்ணையார வெட்டினா என்ன ஆகும் தண்டனை <laughs> வீணாக்கிட்டே <laughs> 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 அப்ப நீங்க மெதுவா விசாரணை நடத்துங்க எனக்கு அவசரமா வேலை இருக்கு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இப்படி போல எப்படி தாரணைக்கு ரொம்ப வேண்டியவராச்சு நீங்க நான் என்ன சாட்சியா பிரதிபாதியே நீங்க தான் குத்தச்சாட்டு உங்க பேர்ல தான் பண்ணியார் எம்எல்ஏயா எவன் குத்தம் சாட்டினவன் என்ன குத்தம் பண்ண நானு நான் தான் குத்தம் சுமத்துறேன் ஓம் பண்ணையில வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த வள்ளியே பலாத்காரம் பண்ணி நீ கெடுத்திருக்கழுவுடா நீ அந்த சேரி குட்டிமா சேர்ந்து மலையடி வரத்துல அடிச்ச கொட்டம் ஊரே நாரி கிடக்கு அத மறைக்கிறதுக்கு என் பேர்ல படிப்போம் ஒரு பயன சொல்ல வேண்டியவங்க சொன்னா நம்ப வேண்டியவங்க நம்புவாங்க வள்ளிய கூட்டியார் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வந்ததும் அவ கிட்ட பேசுப்பாரு இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து கூட போகுது நேற்று அவ காணாம போயிட்டா ஆதாரம் இல்லாம அபாண்டமா பேசாத அது தப்பு ஆதாரம் தானே தேடி கொண்டாடுற அப்படி நான் ஆதாரத்தோட வரும்போது அக்கிரமம் பண்ண அந்த பாவிக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கறதுன்னு இப்பவே யோசனை பண்ணி வைங்க இது நியாயம் பைரா நீ ஆதாரத்தோட வந்து நிரூபி அப்படி வந்து சொல்லு உன் வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் சும்மா வந்து சொன்னேன் பஞ்சாயத்து இப்ப முடியுது நிறுத்திட்டு <laughs> 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 <laughs>
நான் பார்த்தரிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே உன்மாலை சூழ நான் வந்த நேரம் பெண்ணே நீ சிலையானதே கண்ணே நீ கதையானதே நான் பார்த்தரிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே பூமலர் சேலையை நான் கொடுத்தே பூவுடல் போர்த்தவானி நினைத்தாய் பூமலர் சேலையை நான் கொடுத்தே பூவுடல் போர்த்தவானி நினைத்தாய் மூடிய உண்மை ஆடுமோ உன் கண் என்னுடன் பேசுமோ நான் பார்த்தரிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே நான் பார்த்த ரதிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே மரங்களும் இலைகளும் வாடுவதே மலர்களும் நிறங்களை இழந்தது ஏன் தாளமும் ராகமும் ஏங்கவே ஜல் 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 ஒளி நின்றதே ரதிதேவி எங்கே நான் கேட்ட புது பாடல் எங்கே பொன்மாலை சூட நான் வந்த நேரம் பெண்ணே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லத்தான் 